அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோர் அதாவது எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயினில் மொத்தம் அஞ்சு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனி வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதில் நாலாவது காம்ப்ளெக்ஸ் சம்மந்தமாக இப்போ நாம் பேச போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வந்து என்ஏடிஹெச் டிஹைட்ரோஜினேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சோம் அதுக்கு என்னென்ன ரீசனுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பேசணும் அதே போல் காம்ப்ளெக்ஸ் டூக்கு வந்து சக்சினிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படின்னு பேர் டிஹைட்ரோஜினேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வந்து சைட்டோக்ரோம் பிசி ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேர் வச்சுருக்கிறோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா சைட்டோக்ரோம் சி ஆக்சிடைஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்றது உங்களுக்கு படத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்டோக்ரோம் சி வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸாக வாங்கி வச்சுருக்கோம் ரைட்டா எங்கேருந்து இந்த சைட் இந்த த்ரீலேருந்து சரியா தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து ஹைட்ரஜனை வாங்கி வச்சுருக்கோம் ரைட்டா அதை தான் நம்ம போன ஈக்குவேஷனெலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சைட்டோக்ரோம் வந்து ஆக்சிடைஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்போ சைட்டோக்ரோம் த்ரீ அதாவது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனை நான் இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் சைட்டோக்ரோம் சி வந்து ரெடியூஸ்டு ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம்னால் ஹைட்ரஜனை அல்லது ப்ரோட்டான்ஸை வாங்கி கையில் வச்சுருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா வாங்கி கையில் வச்சுருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து நான் சொல்ல மறந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லா இடத்துலையும் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகுது இங்கேருந்து இங்கே போகுது இங்கேருந்து இங்கே போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம் அப்புறம் எதுக்கு சார் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின்னு பேர் வச்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் எல்லாருக்கும் வந்திருக்குமான்னு தெரியல வரணும் ரைட்டா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் டு காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் டு காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும்போது கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த எனர்ஜியை வச்சுக்கிட்டு தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் இங்கே போகுது இதை புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஃப்ரம் த மேட்ரிக்ஸ் டு த இன்டர் மெம்பர் இன் ஸ்பேஸ் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இதில் இந்த இடத்துலையும் அதே போல் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் எதுக்காக சார் இந்த இடத்துல மட்டும் எலக்ட்ரான்ஸை பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த சைட்டோக்ரோம் சி வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை வாங்கியிருக்குது அட் தி சேம் டைம் எலக்ட்ரான்ஸையும் வாங்கியிருக்குது கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைட்டோக்ரோம் சி வந்து சைட்டோக்ரோம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நாம் பார்த்துருவோம் ரைட்டா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு காப்பர் சென்டர் இருக்குமாம் சரியா காப்பர் சென்டர் அப்படின்னா வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு இட் இஸ் இன்ட்யூசிங் சம் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸுங்க அது ரியாக்ஷன் நடத்தக்கூடிய சென்டருக்கு பேர் இந்த காப்பர் சென்டர் ரைட்டா இதை பற்றி ரொம்ப நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ண தேவையில்லை காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் காப்பர் சென்டர் ரெண்டு இருக்குது அதில் ஒன்றுத்துக்கு பேர் ஏ இன்னொன்றுத்துக்கு பேர் பி இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது போக இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் ரெண்டு முக்கியமான சைட்டோக்ரோம்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஏ இன்னொன்று ஏ த்ரீ ரைட்டா ஏ அண்ட் ஏ த்ரீ காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் டூக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் த்ரீக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஃபோர்க்குள்ளே இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்த்துருக்கோம் சரியா இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்டோக்ரோம் ஏ அண்டு ஏ த்ரீ இருக்கு இல்லையா இந்த சைட்டோக்ரோம் ஏ அண்டு ஏ த்ரீ என்ன பண்ணுமா சைட்டோக்ரோம் சி இருக்கு இல்லையா இந்த சைட்டோக்ரோம் சி கையில் என்னதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸை கையில் வச்சுட்டு இருக்கு அதை வாங்குமாம் ஏ அண்டு ஏ த்ரீ ரைட்டா வாங்கி எவ்வளவு மேக்சிமம் கொடுக்க முடியுமோ எங்கே இந்த இடத்துக்கு ரைட்டா இன்டர் மெம்பரின் ஸ்பேஸில் எவ்வளவு ப்ரோட்டான்ஸை மேலே கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துரும் அப்போ மீதி கொஞ்சோண்டு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் சரியா அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து அக்கி அது வந்து அக்கம்பனைடு
right uh, providing the electrons to this reaction idukku per da terminal oxidation seriya yeah, terminal ox terminal oxidation nalla gavaninga innoru vaati na solren cytochrome c kitta hydrogen trip and the, um, not only that hydrogen electrons also adavadu not only that protons you should say that protons you should not say that hydrogen right uh, protons protons and electrons und yaar kitta iruke cytochrome c kitta iruke adu a and a3 kitta kudukudu and and a and a3 maximum amount of protons mele thallirum right uh, அப்புறம் அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உண்டு ப்ரோட்டான்ஸு அதை யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஹெச் டூ ஓ உருவாக்கப்படுகிறது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து வந்துச்சு நாம் சுவாசிச்சோம்ல அந்த ஆக்சிஜன் நாம் எடுத்துக்கிறக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால் எந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்களா இது வந்து இதே மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் நடக்குமா மைட்டோகாண்ட்ரியால் அப்படின்னா இல்லை இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட இடத்துல ஒவ்வொரு மைட்டோகாண்ட்ரியாவினுடைய இன்னர் மெம்பரேன்லையும் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு மைட்டோகாண்ட்ரியாவுள்ள இருக்கிற இன்னர் மெம்பரேனில் நிறைய இடங்களில் இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் நடக்குது ஸோ இப்போ அது அத்தனைக்கும் தேவையான ஆக்சிஜனை தான் நாம் சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரைட்டா சுவாசிச்சுட்டு இருக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்னா சைட்டோக்ரோம் ஏ அண்ட் ஏ த்ரீ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ இந்த சைட்டோக்ரோம் சி வந்து என்ன ஆகுது காம்ப்ளெக்ஸ் த்ரீயில் வந்து சைட்டோக்ரோம் ரெடியூஸ்டாக இருந்துச்சு இல்லையா சைட்டோக்ரோம் சி வந்து ரெடியூஸ்டாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சிடைஸாக மாறுகிறது ஆக்சிடைஸ்டு ஃபார்மில் மாறுகிறது ஆக்சுவலி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் மற்றபடி வந்து இதில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட்டாக சைட்டோக்ரோம் சி வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் த்ரீ கிட்டே இருந்து ஹைட்ரஜனை அல்லது ப்ரோட்டான்ஸை எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கி ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம்னு இந்த இடத்துல கொடுத்துருந்துருக்கணும் ரைட்டாக இது வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து சரியா இது வந்து இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் த எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸையும் ப்ரோட்டான்ஸையும் இங்கே கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ஆக்சிடைஸ்டு ஃபார்மாக அது இருக்க வேண்டும் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் வந்து சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடைஸ் ஆகுதுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால தான் அதுக்கு பேர் சைட்டோக்ரோம் சி ஆக்சிடைஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சரியா அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம் வந்து ஆக்சிடைஸ்டு ஃபார்மாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து எது கரெக்டு எது தப்பு அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா சரி இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த நடக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனை இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ரைட்டாக ஆனால் ஞாபகம் வராது கேட்டால் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரியாக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகும் கரெக்டாக சரியா வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் பிரேக் ஆகும் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்ன பேர் ஃபோட்டோலைசிஸ் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க கரெக்டாக ஃபோட்டோலைசிஸ் இந்த ஃபோட்டோலைசிஸில் என்ன நடக்கும் ஹெச் டூ ஓ பிரேக் ஆகும் கரெக்டாக பிரேக் ஆகி ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறது யார் பிளாஸ்டோ குயினோன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனை நாம் அங்கே படிச்சுருக்கோம் அதனுடைய ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் தான் இது அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளில் எழுதிடாதீங்க சரியா ஃபோட்டோலைசிஸில் என்ன படித்தோமோ அதனுடைய ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் தான் இந்த டெர்மினல் ஆக்சிடேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த டெர்மினல் ஆக்சிடேஷனுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை யார் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினினுடைய முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ரைட்டாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த என்ஏ டிஹெச் டூவில் இருந்து எஃப்ஏ டிஹெச் டூவில் இருந்து ஏடிபியை உருவாக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட்டாக அதுக்கு உண்டான நாலு காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட்டா எப்படி வேலை செஞ்சு எப்படி அந்த ஏடிபி உருவாகுது அப்படிங்கிறத காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபைவ்ல நான் சொல்றேன் க
சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா பொறுக்கை பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா